এখন এই ইফতারের পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আছে এখন এটা মুখে দিও না মা কোথায় যাচ্ছ এটা একটু সামনে যাচ্ছে কেন তুমি অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তোর অত চিন্তা করতে হবে না কি বলবি সেটা বল আর বলবো কি মা এই জানো তো তোমার ছেলে কেমন তাই না একটু মা বিষয়টা হচ্ছে ক্ষুদা লাগছে খাবার দাও শোনো বাবা তুমি রাত্রে উঠে আমাদের সাথে সেহেরি খাইছো রোজা রাখার জন্য সেটা তো ভোর বেলা ওই তো রোজা রাখার নিয়ত পর্যন্ত পড়ছো অতএব রোজা তোমাকে রাখতে হবে আর রোজা রাখতে গেলে কষ্ট করতে হয় আমি তো তোকে রোজা ভাঙতে দেব না আর কোনো খাবারও আমি তোকে খেতে দেব না মা এরকম করো কেন আমার কষ্ট হইতেছে না শোন সূর্য আমি দশটা মায়ের মতো না আমি যেটা বলছি ঠিক সেটাই হবে তুই মাত্র রোজা না আর সবাই কিন্তু বাড়ির আমরা রোজা অতএব তোর জন্য কোনো খাবার হবে না আমি গেলাম আমি পারি না বলে তুমি মা মামা যাও না অল্প করে খাবার দাও না দূর বুঝলই না আমাকে বুদ্ধি পাইছি ভাবির কাছে যাই ভাবিকে যে করে হোক পটিয়ে পাঠিয়ে খাবারটা খেতে হবে ভাবি 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 কেমন আছো ভালো আছি কি হয়েছে বল আচ্ছা ভাইয়া ফোন দিছিল আজকে দিছিল তো দিছিল আচ্ছা ভাবি একটু বসো তোমার সাথে অনেকদিন কথা বলি না এই জন্য ভাবলাম একটু তোমার সাথে বসে কথা বলি রোজা তো আসো না তুমি তো খুব মানে খুব ধার্মিক মহিলা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো তিরিশটা রোজা করো এবং সব সময় দেখি যে কনসেপ্ট বসে থাকো খুব ভালো কাজ করো তাই আবার একটা বিষয় আমার খুব খটকা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা কিন্তু অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলো ভাইয়া একটু বাইরে গেলেই তুমি আবার ফোনে হ্যালো হ্যালো কেমন আছো কোথায় আছো মানে এটা খুব ভালো লাগে না পটানোর কি আছে সামনে ঈদ ভাবলাম ভাবির কত কিছু লাগবে তোমার জন্য ভ্যান কিনবো তোমার জন্য কি চুলে দিয়ে গুলো যেরকম এরকম এরকম ওই কাঁকড়া কিনবো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে বোঝাই তো সামনে তোমার কাছে ভালো শাড়ি লাগবে তো সব কিছু ম্যানেজ করার চেষ্টা করতেছি আমি বুঝছো ভাবি সব কথার পর একটা কথা কি জানো মানে আমি সেই রীতি যা খাইছি না একটু কম হয়ে গেছে ভাবছিলাম কি ওই বাকি সেহেরিটুকু যদি এখন তুমি আমাকে একটু দয়া করে দিতে একটু সহ্য করতে পারি না মনে রাখো আমি বাড়ি ফেলে চলে যাব রোজা রাখতে পারি না তাই কি অনেকই দ্রুত রাখে না একটু কেমন দেখছি কি ব্যবহার করে আমার সাথে আসসালামু আলাইকুম আব্বা ওয়ালাইকুম আসসালাম কি হইছে আব্বা আমি তো তোমার অনেক আদরের ছোট ছেলে তাই না আর তুমি আমাকে অনেক আদর করো যখন যা চেয়েছি তাই দিয়েছো আমাকে ঘুরতে নিয়েছো তো ছোটবেলা কত কাঁদে উঠেছে তোমার আমার সব মনে আছে তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো জান বাবা ওরা না আমাকে কেউ ভালোবাসে না মা আমাকে ভালোবাসে না আর ভাবি ভাবি তো একদমই না আমি সকাল থেকে না খেয়ে আছি কত করে বললাম আমাকে অল্প একটু খাবার দাও অল্প একটু খাবার দাও আমাকে একটু খাবারও দিল না বাবা বরং যেন কত কথা শুনিয়ে দিল আমাকে বাবা তুমি তোকে বলে দাও আমার খুব কুদা পেয়েছে আমি খাবো আহারে আহারে আমার ছোট্ট ছেলেটা এখনো সেই ছোট্টই রয়ে গেছে না এখনো হ্যাং হ্যাং করে কান্নাকাটি এখন বড় হয়েছিস না তুই সেরি খেয়েছিস না আমাদের সঙ্গে রোজা থাকবি তোর বয়সে সব ছেলে পেলে রোজা করে নামাজ পড়ে আর তুই কেন এরকম করতেছিস বাবা বলতো বাবা তুমি কেমন জানি উল্টা পাল্টা বকছো তুমি জানো আমি খিদা সহ্য করতে পারি না আর তুমি রোজা নিয়ে পড়ে আছো বুঝতে পারছি তুমি ওনাদের মতো হয়ে গেছো 
ওরা যা বলে তুমি তাই বলতেছো তুমি আমাকে ভালোবাসো না বাবা আগের মতো সবাই তোমাকে ভালোবাসে আগে যেরকম ভালোবাসতো সেরকম ভালোবাসে কিন্তু রোজার দিনে তো তোমাকে খাবার দেওয়া যাবে না বাবা না মরে গেলে দেওয়া যাবে না আমি কিন্তু সহ্য করতে পারছি না পেট ব্যথা করতেছে বাবা বাবা রোজা থেকে কেউ মরে না যদি সে মরে সে একটু সরাসরি জান্নাতে চলে যায় বুঝতে পেরেছো আর জান্নাতে তুমি তাই কো আমার জান্নাত লাগবে না আমার খেতে হবে যাই রহিম যত দোকানে যাই ওখানে গেলে তো তো খাওয়া যাবে বাকিতে খাবো সমস্যা কি তোমার নাম দিয়ে খাবো বাবা এ দোকানদার এ দোকানদার কই হ্যাঁ ইফতারে কোনো নাম গন্ধ নাই দোকান একটা সাজায় রাখছে এ আমাকে খিদা লাগে নাই সবাই না রোজা আমরা কি রোজা আমরা কি খামু না ফাইল জামি এ দোকানদার দোকানদার কেমনটা লাগে এই সন্ধ্যার আগে আমি বন্ধু একটা ইফতার সাজাইব না তাহলে খামুটা কি এখন খিদায় পেট চলতো করতেছে আমার কিরে তুই হেনে আর কইছ না আইজি খাবার খাল লাগা আইয়া দেখি এই দোকানটা বন্ধ এখন কি খামু এখন কি খাবি তুই জানস না এই ইফতারের দোকান ইফতারের দোকানে এই সকাল সকাল এসে খাইতে তো খাওন পাবি আমি জানতাম তো আমিও কিন্তু তোর মতো এক পাপি হ্যাঁ বুঝছস আমি বুঝতে পারছি তোর কি হইছে ঘরে গেছে খাওন দেয় নাই মা বাপে দৌড়ে দিছে আমার সেই মা বুঝতে তাহলে এখন কি করুন দেখো তো কি আর করে দেব সব ভাইয়া ভালা মেয়াস সাথে খাবো দিছে আমার সকাল থেকে খিদে পেট চুচু করতে আছে চলো আচ্ছা না পারি কইতে না পারি সইতে আচ্ছা কান্না কাটি করার দরকার নাই এই বাজারে আমরা কিচ্ছু পাবো না সামনে একটা বাজার আছে চল সামনে বাজার যাই কিছু রোজার মাসে কোন বাজারে খোলা থাকে না সামনে মুদি দোকান আছে যদি ভাগ্য ভালো থাকে তোর কপালে থাকে তাহলে খাওয়ান পাইতে পারস তাহলে পাবি না ঠিক আছে চল আর হাড় তিচ্ছা করতেছে না ও মা আল্লাহ তুমি কেন যে রোজা দিছিলা আর কেন খিদাও দিছিলা এটাই বুঝি না চল আমি সবাইকে নিয়ে এখানে কেন বসছি ইফতার সামনে রেখে এখন ইফতারের পনে এক ঘন্টা বাকি আল্লাহ বলছে যে তোমরা ইফতার সামনে নিয়ে আমার কাছে ফরিয়াদ করো তোমরা যা ফরিয়াদ করবে আমি সেটাই কবুল করব আল্লাহ পাক ফেরেস্তাদেরকে বলেন তোমরা দেখো আমার বান্দারা সামনে খাবার আছে তারপরেও খাচ্ছে না আমাকে তারা এত ভয় করে তাই ইফতার সামনে নিয়ে যে দোয়াই আমরা করব যে মানুষ কামনায় আমরা আল্লাহর কাছে বলব আল্লাহ সেটাই পূরণ করবে এই রহমতের মাস বরকতের মাস নাজাদের মাস এ মাসে আমরা সারা বছরের গুণা আল্লাহর কাছে মাপ চেয়ে নিতে পারব আল্লাহ বলছে বান্দারা তোমরা আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে সব গুণা মাপ করে দেব বুঝতে পারছো তাই সবাই এখন তসবিতে লাউত করো হুম আল্লাহ দাঁড়াও এখন ইফতারের পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি আছে এখন এটা মুখে দিও না রোজাদার মানুষের সঙ্গে বসে আল্লাহ আল্লাহ করো জিকির করো ইফতারের সময় ইফতার করবে বাবা এভাবে আমার বন্ধুর সামনে আমাকে অপমান না করলেও পারে দেখেন বাবা তাছাড়া রোজাদার মানুষের সাথে ইফতার করা সবের কাজ এখানে আপনি কথা দিচ্ছেন বুঝলাম না কিছু দেখো বাবা আমি তোমাদেরকে অপমান করার জন্য এই কথা বলিনি তোমরা এখন সেই ছোট্টি টিনা যে তোমরা ইফতার করলে সোয়াব পাবা সাত বছরই নিচে যারা তারা ইফতার করলে সোয়াব পায় আল্লাহ খুশি হয় দেখো আমার ছোট ছোট বান্দারা ইফতার করছে তখন আল্লাহ ফ্রেস্তাদেরকে বলে দেখছো আজকে কি খুশির দিন সব বাচ্চারা ইফতার করতেছে 
তোমার বয়স এখন অনেক বড় হয়ে গেছে বাবা এখন রোজা তোমার ফরজ তুমি কি জানো এই তোমার পাপ শুধু তোমার পাপ না এটা আমার পাপ কাল হাসরের ময়দানে আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে যে তুমি তোমার সন্তানকে মানুষ করতে পারো মানুষের মতো মানুষ করতে পারো তাকে নামাজ রোজা এসব শিখাতে পারো আমি তখন কি উত্তর দেব বলো তো বাবা আমি তো তোমার বাবা তুমি তো নিশ্চয়ই চাও না তোমার বাবা কাল হাসরের ময়দানে বেদ্যুতি হোক সবার সামনে আল্লাহর সামনে বেদ্যুতি হোক তাই বলি কি বাবা বড় হয়ে গেছো রোজা করো নামাজ পড়ো বছরের এই এক মাস রোজা রাখলে ধৈর্য সহ্য সহনশীলতা বাকি এগারো মাস আমাদের কাজে লাগে এই যে দেখো তোমার বড় ভাই তোমার ভাবি তোমার মা আমি আমরা সবাই রোজা করছি আমরা নামাজ আদায় করছি কার জন্য আল্লাহর ভয়ে এটা কিন্তু আমাদের লাভ কাল হাসরের ময়দানে আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে যোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন তাই বলি তোমার জন্য তোমার বাবা বেহেস্ত পাবে না তোমার বাবা তোমার জন্য দোজকে যাবে এটা কি তুমি চাও বাবা নামাজ ঠিক মতো পড়ো রোজা করো দেখবে মনটা খুব শান্তিতে ভরে যাবে এই যে বন্ধু বান্ধব কেউ তোমার পাশে থাকবে না তোমার কই ফেরত তোমাকে দিতে হবে বাবা বাবা আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আমি খুবই লজ্জিত যে আমি এত বড় হয়েছি তারপরও রোজা রাখতে পারতেছি না আসলে আমরা কিছু বন্ধু বান্ধব আছি আমরা কেউ রোজা রাখি না যেমন আমার সাথে শুভ রোজা রাখি না আজকে বুঝতে পারছি আমরা কত বড় পাপ করতেছি কারণ রোজা আমাদের উপর ফরজ হয়ে গেছে আরেকটা জিনিস বাবা এই দিনের বেলা রোজা না রেখে এই দোকানে সেই দোকানে আমরা খেতে যাই আসলে খাওয়ার মতো কিছুই খাওয়া হয় না হয়তো এক কাপ চা সাথে দুটা বিস্কিট এই দোকানে গিয়ে পর্দার নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে তাবুর নিচে এভাবে খেতে হয় তখনও কিন্তু নিজের কাছে কেমন আনিজি লাগে খারাপ লাগে কে কখন দেখলো লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে ওই যে চোরের মতো খেয়ে আসা বুঝতে পেরেছি বাবা আসলেও ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি আর কখনো এরকম ভুল করব না আসে কথা দিচ্ছি এখন থেকে প্রত্যেকটা রোজে আমি রাখব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আমার সন্তানকে আমি বুঝাতে পেরেছি বাবা আমি খুব খুশি হয়েছি দেখেছ আমি বলছিলাম না ওকে বুঝালে ও বুঝবে আসো আমরা সবাই মিলে এখন আল্লাহর দরবারে মোনাজাত ধরি আল্লাহ আমিন জালাম না তাকাম না তারা হাম না 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 কু না মিলান খা সেরিন আল্লাহ